KTN mimi ni Mashirima Makapombe katika siku ambayo wa Marekani wamempa ridhaa Donald Trump kuongoza taifa hilo kwa muda wa miaka minde. Tunaanza taarifa zetu hivi sasa kutoka taifa hilo usiye mdhania ndiye na Donald Trump amedhibitisha hilo baada ya kushinda katika uchaguzi wa Marekani na kuwa rais wa 45 mteule wa nchi hiyo chama cha Republican kiliatwa majimbo yote makuu kama Florida, North Carolina na Ohio na sasa makazi ya Trump yatakuwa katika ikulu ya White House wakati huo huo Urusi kupitia kwa rais wake Vladimir Putin imetuma risala za pongezi kwa Trump ambaye wengi walidhania kuwa angeshindwa na Hillary Clinton wengine waliomtumia Trump risala za pongezi wanajumuisha rais wa Tanzania John Pombe Magufuli na B Hillary Clinton wakati huo huo rais mteule wa Marekani Donald Trump amekuwa mtulivu leo na mwingi wa maridhiano na japokuwa siku zote alikuwa kimsuta mpinzani wake Hillary Clinton na hata kutishia kumsukuma gerezani endapo atachaguliwa hotuba ya leo ilimpa sifa kochokocho Bill Clinton na Trump kumtaja kuwa mtu muhimu sana nchini Marekani hebu tumsikie Trump ambaye alionekana kujitenga na maneno makali ya awali kama jini na mtazamaji tutakuwa tunakuletea uh, uh, uchambuzi zaidi kuhusiana na kile ambacho huenda kilimfanya Trump ampiku mwenzake Hillary Clinton katika uchaguzi huo lakini turejee nyumbani ambapo unakumbuka hapo jana wenyeji wa Nyangoma ama Kogelo alikozaliwa rais wa Marekani anayeondoka Barack Obama walimpigia kura za imani Hillary Clinton ushindi wa Trump bila shaka umewavunja matumaini tunaungana na mwanahabari wetu wa eneo hilo Rashid Ronald kubaini walivyopokea taarifa hiyo wenyeji wa kugelo. Nam asante sana studio hapa niko katika eneo la Nyangoma ambapo kumbuka kwamba hapa ndiko e, babake Rais Barack Obama anaondoka sasa alizaliwa na kwa hivyo hiyo jana kulikuwa na msisimko hapa na pale wakati wakazi wa hapa wakijaribu kufanya kura ya kuiga tu na ambapo Hillary Clinton aliweza kumshinda Donald Trump katika kura hiyo na kumbuka kwamba walikuwa na matarajio mengi walikuwa najua kwamba wanataka Hillary Clinton aweze kushinda kwa sababu alikuwa naungwa mkono na kijana ambaye ama e, mtoto ambaye amezaliwa kutoka hapa na pengine ni waweza kuzungumza tuweze kuzungumza na baadhi ya watu hapa waweze kutuelezea maoni yao kufuatia eh, kule kushindwa kwa Hillary Clinton. Pengine uanze kutuelezea eh, kushindwa kwake umekuonaje? Uh, kwangu naona naona kana kwamba hiyo kidogo matokeo haidhanifurahisha kwa sababu kuwa mwanamke angekuwa mwanamke wa kwanza kuongoza bara la Amerika. Uh, ukiangalia Donald Trump ni alikuwa anapinga anapinga weusi wanaoishi kule. Uh, ukiangalia Trump pia Uh, kuna vile hakuwa na hakuna hakuwa na uhusiano mwema na weusi wanaoishi kule. Sa huenda kuamba rais Obama ali, alimpa, alimpa ule alimpa dada wetu Hillary Clinton uh, support lakini huenda ile support kuna vile ijamsaidia. Sisi mimi mwenyewe nilimpigia kura Hillary Clinton na nili, matokeo yangu ilikuwa 
nilikuwa natarajia aweze kushinda jinsi alivyoshinda huku Kogelo. Hiyo ndo hiyo ndo hayo ndo matokeo yangu. Hayo ni maoni yake pengine tuna wengine hapa kidogo. Jaribu songa kidogo tuelezee. Wewe una, unaona kwamba hayo matokeo yamekuridhisha ama hayakukuridhisha? hiyo matokeo kwanza vile mimi naweza ongea hiyo matokeo ikunifurahisha hata kidogo. Kwa sababu hata wamama wa Kogelo wote wanalia juu ya uchungu yao juu ya mama hao ule mtoto wao alisimamisha kukua mkuu wa wa Amerika amebaki sasa wamama wa Kogelo wanalia binafsi kabla hujaenda mbele uh, Hillary Clinton angeshinda hata Kenya yetu tungevua mvuno ya mwaka kulingana na Obama na kama ulivyosikia kama wanasema mwenzangu hapo kama Hillary angeshinda basi hata pia wa Kenya wangekuwa na mavuno ya mwaka ndio hayo ni maoni yake pia mwenzangu hebu songea karibu tuelezee wewe maoni yako uli, ya ulikuwa, ulikuwa na matarajio makubwa na juu lakini sasa vile alivyokwenda unahisi vipi mimi nahisi vibaya sana juu vile nilitarajia haija haija faulu sasa sina furaha hata kidogo Unasikia kwamba yeye hana furaha hata kidogo. Najifikiri kuna wengi. Hebu sogea hapa karibu hapo tuelezee maoni yako. Wewe unahisi vipi kutokana na kushindwa kwa Hillary Clinton? Oh, kushindwa kwa Hillary Clinton kwangu imekuwa mbaya na ushindi ni ushindi. Tuna tia amri kwamba ameshinda lakini sasa kama Kenya sisi pia tunafaa tuige yale ambayo ametokea kule. Tumejitia imefanyika. Tumekubali matokeo iwe hivyo mbaya ama nzuri adifiti za difit sasa hakuna kile ambacho tunaweza fanya kama sisi watu wa huko uh, hayo tu ni baadhi ya maoni ya wakazi wa Nyangoma hapa kwa hayo maoni yao ndio ukiuliza kila mtu hayo ndio maoni atakayokupa hawajafurahia ujana uh, tulipokuwa hapa wakati wakifanya hiyo kura ya kura ya mwigo watu walikuwa wamefurahia walipiga kura kwa watu walikuwa wamejaa katika huu mtaa wa Nyangoma lakini leo watu ni wachache tu kila mtu anafanya shughuli zake ukiuliza kila mtu anasema hapana hata wengine wanataka kuzungumzia swali hilo kwa sababu walikuwa na matumaini makubwa walikuwa najua kwamba eh, walitaka eh, eh, mwanadada Bill eh, Hillary Clinton aweze kushinda kwa sababu alikuwa na ungo mkono na Barack Obama kumbuka Barack Obama a, babake alizaliwa hapo. Kwa hivyo walikuwa na unga mkono kusema kama Barack amesema tosha basi hata Hillary Clinton e, pia ni tosha. Na kurejesha moja kwa moja hadi studio. Namasante sana Rashid Ronald hapo kutoka uh, kaunti ya Siaya. Uh, baadhi ya watu hapo wakionekana kuwa wana hisia kali baada ya Hillary kushindwa katika uchaguzi huo lakini tukumbuke kuwa uh, uchaguzi huo haujatuhusisha sisi wa Kenya. Maana kama kura za kogelo zingeweza kuhesabiwa Marekani Sijui kama kulikuwa na tofauti. Again tukisalia humu nchini na swala hilo ni watu wachache mno nchini ambao walikuwa na imani na rais mteule wa Marekani Donald Trump, katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi nchini Kotu Francis Atwoli katika mahojiano na mwanahabari Jeff Koinange alisisitiza kuwa ndiye mgombea bora zaidi. You supporting Donald Trump? Of course, yes. Who told you? I can't believe this. Okay, wait, don't, don't answer. <laughs> That's Ushenziness. No, it's Ushenzi. That is the man. No, don't say anything. By the way, I hear you only wear a shirt once and a tie once. How are you wearing? Brioni. <laughs> For really? Eh? And Donald Trump shirt. That shirt? Yeah, this is Donald Trump. Toa. No, Toa. And the suit is yeah. Brioni? Yes. You need Brioni? Yes, Brioni. Brioni. Uh, oh my! Somebody say oh and my! And even the tie. So this is Brioni. Young. Oh, sorry. <laughs> Na katika kuendeleza hoja hiyo tunaungana na katibu mkuu wa Kotu Francis Atwoli kwa njia ya simu kutoka Geneva. Bwana Atwoli umekuwa nabii kile ulichotabiri kimetokea unahisi vipi? Mimi sasa nikielezo wa Kenya kwamba mimi ni Petra na Daman Ela na yale maneno naongea ni ile maneno ambayo nimetafakari nikayapata na nikaiangalia nikajua itakuwa hivyo hivyo. Uh, sababu yangu ya kusema ya kwamba bwana Trump atashinda 
inaambatana na ya maneno inayohusu uongozi wa mataifa ambayo ina nguvu zaidi ulimwenguni Amerika ni moja wapo wa taifa ambalo lenye nguvu sana kivita kiuchumi kielimu na kiteknolojia sasa Amerika ilikuwa imeanza kufifia kwa ajili ya uongozi ambao ni wa kidiplomasia Uh, President Obama alikuwa ni kiongozi wa diplomasia ana mambo yake kupitia kwa njia ya, mas- ya, ya masikizano mambo ya kidiplomasia so na ambaye inachukua muda mrefu sana kupata matokeo yake na pia mu Amerika angelikubali mama achukue ambaye pia ni diplomasia ambaye pia yeye uongozi wake unaambatana na wa bwana Obama jambo lingine la pili ni ya kwamba katika ulimwengu mzima sasa kuna umaskini kuna mambo mengi shida nyingi sana na mambo bwana Trump alikuwa anaongea inamhusu mtu mdogo duniani. Na ndio kwa sababu mimi nilijua huyu huyu ndiye atakayekuwa president wa Amerika. Na bwana Otoli, labda unaweza kutuambia uh, haswa watu wachache walikuwa wa, hawamungi mkono Trump kwa sababu walikuwa na uoga uh, kuhusiana na sera zake haswa za uhamiaji. Wao huku na uoga wote labda huenda safari zako za Marekani zitapungua. Hapana zikukua na uoga wote hata hapa kwetu njini hapo kwetu Kenya tunataka kiongozi ambaye ataangalia mambo ya uhamiaji atakayeangalia mambo ya rushwa kiongozi ambaye ni yule ambaye akisema lile ndilo amesema ndio linafanyika sana bwana Francis Atuoli uh, katibu mkuu wa muungano wa kotu humu nchini akiwa anatuelezea uh, hisia zake haswa kuhusiana na uh, kuteuliwa kwa uh, Donald Trump kama rais mteule wa 45 wa taifa la Marekani na kumbuka kuwa tumemtaja kama nabii manake alitabiri katika taarifa uh, ama katika kipindi cha Jeff Koinange live kwa uh, Donald Trump. Trump atashinda uh, uchaguzi huu na bila shaka ameweza kushinda. Tukisalia na ushindi wa Trump ambao umepokelewa kwa mshangao, wapo wanaodhania kuwa alitumia upungufu katika kampeni za Clinton. Baadhi ya wakosoaji wa Clinton wana kilaumu chama wakidai kuwa kilimpendelea katika uteuzi. Francis Mtalaki anaarifu. Mtazamaji kuna mengi zaidi tuliokuandalia kutoka Marekani, hisia za Watanzania na pia taarifa za humu nchini. Endelea kuwa nasi.